ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி குக்கீஸ் நான் உங்கள் பாலா இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் பாலிட்டியில் வந்து மூணாவது லெசன் மாநில அரசு பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸும் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் வந்து இந்த வீடியோ முடிக்கிறது தான் வந்து டார்கெட்டு கொஞ்சம் வீடியோ வந்து ஹெட்செட் போட்டு நல்லா கவனமாக கேளுங்க உங்களுக்கு நிச்சயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்தியாவில் வந்து எத்தனை மாநிலம் எத்தனை யூனியன் பிரதேசம் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க இப்போ வந்து இருபத்தி எட்டு மாநிலம் இருக்குது எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்குது ஓகேவா அந்த இருபத்தொம்போது மாநிலத்தில் ஒரு மாநிலம் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் அந்த இதை வந்து ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமாக வந்து பிரிச்சுட்டாங்க அதனால் யூனியன் பிரதேசம் வந்து எட்டு இருக்குது ஸ்டேட்ஸ் வந்து இருபத்தி எட்டு இருக்குது ஓகேவா இதோட பகுதிகள் வந்து மாநில அரசோட பகுதிகள் வந்து எதுனா பகுதி ஆறில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இது மாநில அரசோட சட்டப்பிரிவுகள் தான் ஓகே இந்த ஜம்மு காஷ்மீரோட முந்நூற்றி எழுபது இந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை வந்து ரத்து பண்ணிட்டாங்க அதனால் அதெல்லாம் பற்றி படிக்க வேண்டாம் லைட்டாக வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதுமானது ஓகே நம்ம மத்திய அரசுக்கு எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் மாநில அரசுக்கும் இருக்கும் மாநில அரசு வந்து மூன்று நிறு இதாக பிரிச்சுருப்பாங்க நிர்வாகத்துறை சட்டமன்றம் நீதித்துறை அப்படின்னு பிரிச்சுருப்பாங்க நிர்வாகத்துறையில் வந்து ஆளுநர் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை இருக்கும் சட்டமன்றத்தில் வந்து சட்ட மேலவை சட்டமன்றம் கீழே ஒருவர் <laughs> ஓகேவா அடுத்தது நீதித்துறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது உயர்நீதிமன்றம் தான் வந்து மாநில அரசில் வந்து நீதி ம நீதித்துறை ஓகேவா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தான் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து உயர்நீதிமன்றம் அதோட கிளை பிரான்ச் தான் ஓகேவா அதோட பிரான்ச் தான் வந்து மதுரையில் வந்து ஒன்று இருக்குது அதுக்கு கீழே தான் வந்து என்ன ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்ற நீதிமன்றங்கள் நீதிபதிகள் எல்லாருமே வந்து வருவாங்க ஓகேவா இது ஜம்மு காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து வந்து எப்போ வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நவம்பர் பதினேழில் வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்து அந்தஸ்து தருவதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நவம்பர் இருபத்தாறில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேவா இது வந்து கரண்ட் அவர்ஸில் வந்து கேட்கலாம் இந்த டீட்டெயிலை வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நிர்வாகத்துறை நிர்வாகத்துறையை பொறுத்த மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியலமைப்போட தலைவர் ஓகேவா அரசியலமைப்போட தலைவர் வந்து ஆளுநர் ஆளுநரின் பேரில் தான் வந்து மாநில நிர்வாகம் வந்து செயல்படும் ஓகேவா ஒரு ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஆளுநர் வந்து இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் வந்து இது ஆளுநராக வந்து இருப்பார் ஓகேவா ஒரு இதில் ஆளுநராகவும் இன்னொரு இதில் பொறுப்பு ஆளுநராக இருப்பார் அப்படி ரெண்டு இடத்துலையும் ஆளுநராக இருக்கும்போது இரண்டு மாநிலத்திலும் வந்து அவரோட ஊதியத்தை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நாடாளுமன்றம் வந்து சொல்லிடும் குடியரசுத் தலைவர் வந்து அது பேசிக்கிடுவார் ஓகேவா ரெண்டு மாநிலம் வந்து பகிர்ந்தளிச்சுக்கிடுவாங்க அடுத்தது ஆளுநரோட நியமனம் ஆளுநரை வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நியமனம் வந்து செய்வார் அது அவரோட பதவிகாலம் ஐந்து ஆண்டுகள் குடியரசுத் தலைவர் விருப்பத்தின் பேரில் அவரது பதவிகாலம் வந்து நீட்டிக்கப்படலாம் பொதுவாக சொந்த மாநிலத்தில் உள்ளவங்க வந்து அந்த மாநிலத்தோட ஆளுநராக வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஓகே அடுத்தது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்படும் ஒருவர் எந்த மாநிலத்திற்கு ஆளுநராக நியமிக்கப்படுவாரோ அந்த மாநிலத்தில் வசிப்பராக இருக்கக்கூடாது ஆளுநராக நியமிக்கப்படும் ஒருவரை மத்திய அரசு மாநில அரசுடன் கலந்து ஆராய்ச்சித்த பிறகே அவரது பேரை வந்து சொல்ல வேண்டும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆளுநரை போடுறாங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை சொல் பேசி ஆலோசித்த பிறகு இவர் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்ட பிறகு தான் வந்து ஆளுநரை போடணுமே தவிர மத்திய அரசு வந்து டைரெக்டாக வந்து ஆளுநரை வந்து போடக்கூடாது ஓகேவா அடுத்தது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஓகே பொறுப்பாக இருக்கும்போது ஆளுநரோட ஊதியம் வந்து பாருங்கள் சம்மந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் வந்து பகிர்ந்து வழங்க வேண்டும் இதுதான் அப்போ சொல்லியிருந்தோம் அடுத்தது மத்திய மாநில அரசு உறவுகள் உறவுகள் பற்றி ஆராய வந்து மத்திய அரசு அமைச்ச கமிட்டி வந்து பேர் வந்து என்னென்னா சர்க்காரிய குழு ஆளுநர் ஆவதற்கான தகுதிகள் வந்து என்னென்னா முப்பத்தைந்து வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் இந்த சட்டமன்ற நாடாளுமன்றத்தில் வந்து எதுலையுமே வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகே அடுத்தது வந்து லாபம் தவிர எந்த தொழிலையும் வந்து அவர் செய்யக்கூடாது பிஸ்னஸ் எதுவுமே வந்து அவர் பண்ணக்கூடாது நிர்வாக அதிகாரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆளுநர் வந்து மாநிலத்தின் அரசியலமைப்பு தலைவர் ஆவார் அவரது பெயராலேயே வந்து அனைத்து நிர்வாகமும் செயல்படும் முன்னாடி பார்த்தோமே தான் பெரும்பான்மை வந்து எந்த கட்சிக்கு இருக்கும் அந்த கட்சியோட முதல்வரை வந்து ஆளுநர் வந்து இது பதவி ஏற்க சொல்லுவார் ஓகே ரெண்டு கட்சிக்குமே பெரும்பான்மை இல்லைன்னா ரெண்டு கட்சியுமே பெரும்பான்மை இல்லை பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியலைன்னா ஆட்சியை வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சின்னு அறிவிச்சுட்டு ஆளுநர் வந்து என்
அடுத்து முதலமைச்சரோட பேரில் வந்து அமைச்சரவையோட மற்ற உறுப்பினர்களை வந்து நிர்ணயம் செய்வார் மாநிலத்தோட வழக்கறிஞர் ஓகே மாநில அரசோட வழக்கறிஞர் வந்து அட்வொகேட் ஜென்ரல் ஓகே அவரை வந்து இவங்க வந்து இவர் ஆளுநர் தான் வந்து நிர்ணயம் செய்வார் அடுத்தது அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழுவினோட தலைவர் உறுப்பினர்களை வந்து இவர் தான் வந்து நியமனம் செய்கிறார் ஓகே டிஎன்பிசி இருக்குல்ல டிஎன்பிசியோட தலைவரை இவர் தான் வந்து நியமனம் செய்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் மட்டும்தான் வந்து ஆனால் இவங்களெல்லாம் வந்து பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும் ஓகேவா இவர் வந்து நியமனம் செய்யலாம் மாநில தேர்தல் ஆணையர் டிஎன்பிசியோட தேர்வு ஆணையத்தோட தலைவர்லாம் வந்து ஆளுநர் நியமனம் செய்யலாம் ஆனால் நீக்கணும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர்னால தான் வந்து நீக்க முடியும் ஓகேவா அடுத்தது உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்யும் முறை இருக்கல அந்த முறையை பின்பற்றி தான் இவரை வந்து பதவி நீக்கம் வந்து செய்வாங்க மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்யலாம் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை எப்படி பதவி நீக்கம் செய்வாங்களோ அதே போல தான் மாநில தலைமை தேர்தல் ஆணையரையும் பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும் அடுத்து ஆளுநர் தான் வந்து எல்லா பல்கலைக்கழகத்தோட வேந்தராக வந்து இருப்பார் துணை வேந்தர்களை வந்து ஆளுநர் வந்து நியமனம் செய்வார் அடுத்தது குடியரசுத் தலைவரோட அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்படும் பொழுது குடியரசுத் தலைவரோட பேரில் வந்து ஆளுநர் தான் வந்து ஆட்சி செய்வார் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியாக இருந்தாலும் ஆளுநர் தான் வந்து ஆட்சி செய்வார் ஓகேவா அடுத்தது ஓகே ஆளுநரோட அதிகாரங்கள் ஓகே ஆளுநரோட அதிகாரங்கள் வந்து அங்கே எப்படி சா குடியரசுத் தலைவரோட அதிகாரமும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் ஆளுநரோட அதிகாரம் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஏதாட்டு ஒரு மசோதா இல்லை நிறைவேறலைன்னா கூட்டத்தை கூட்டவும் ஒத்திவைக்கவும் சட்டமன்றத்தை கலைக்கவும் ஆளுநருக்கு வந்து உரிமை உண்டு சட்டமன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தில் வந்து ஆளுநர் வந்து உரை நிகழ்த்துவார் நிலுவையில் உள்ள மசோதாவை சட்டமன்ற அவைகளுக்கு ஆளுநர் செய்தி அனுப்பலாம் ஓகேவா இந்த மசோதா நிலுவையில் இருக்கு சீக்கிரம் செயல்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் பணியிடம் வந்து காலியாக இருக்கும்போது ஓகே சபாநாயகரும் இல்லை மாநிலத்தில் வந்து சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் ரெண்டு பேருமே இல்லை அப்படி ரெண்டு பேரும் இல்லாத பட்சத்தில் இவர் வந்து ஒரு ஆளை நியமனம் செய்வார் அது வந்து யாரை வேணால் இருக்கலாம் அடுத்த ஆங்கிலோ இண்டியன் சமூகத்திலேருந்து ஒருவரை வந்து உறுப்பினர் வந்து போடுவார் மாநில மேலவையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறில் ஒரு பங்கு இடங்களுக்கு இவர் வந்து நியமனம் வந்து செய்யலாம் மேலவை வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அதனால் மேலவை பற்றி ஜஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கோங்க அதிலேருந்து கேள்வி வர சான்சஸ் இல்லை அடுத்தது மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் ஒவ்வொரு மசோதாவும் ஆளுநர் கையப்பட்டால் மட்டும்தான் வந்து அது சட்டமாகும் ஓகேவா எப்படி குடியரசுத் தலைவர் மத்திய அரசு போடக்கூடிய எல்லா மசோதாவுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்திட்டால் தான் அது சட்டமாகுமோ அதே போல தான் இங்கே ஆளுநர் வந்து கையெழுத்திட்டால் தான் வந்து அது சட்டமாகும் அது வரைக்கும் அது மசோதாவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா தமிழ்நாட்டு மாநில அரசுங்கும் போது அது வந்து மாநில பட்டியலில் வந்து எந்த சட்டம்னாலும் ஏற்றலாம் ஓகேவா அந்த சட்டத்துக்கு ஆளுநர் வந்து கையெழுத்து போடும்போது தான் வந்து அது சட்டமாகும் அது வரைக்கும் மசோதாவாக தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்தது வந்து ஆளுநரோட சட்டப்பிரிவு வந்து இரநூத்தி பதிமூணின் கீழ் வந்து மாநில ஆளுநர் சாரி ஆளுநர் மாநில சட்டமன்றம் நடைபெறாத பொழுது அவசர சட்டத்தை வந்து பிறப்பிக்கலாம் ஓகே மாநில சட்டமன்றம் நடைபெறாத போது வந்து அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்கலாம் இரநூத்தி பதிமூணின்படி ஆறு மாதத்திற்குள் சட்டமன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் ஓகேவா அது வரைக்கும் அவசர சட்டம் இருக்கும் அந்த அவசர சட்டம் எந்த நேரத்திலும் வந்து திரும்ப பெறலாம் அதிகபட்சமாக வந்து தேர்தலை வந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து தேர்தல் நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர் ஆட்சியை வந்து மூணு வருஷத்துக்கு வந்து கொண்டு வரலாம் அதுக்கு மேலே வந்து கொண்டு வர முடியாது அடுத்தது சட்டமன்றத்தில் ச இது பண்ணுவாங்கள வரவு செலவு திட்டம் அது தாக்கல் செய்யறதுக்கு வந்து ஆளுநர் மூலியமாக தான் வந்து தாக்கல் செய்வாங்க ஆளுநர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் வந்து அந்த அறிக்கையை வந்து தாக்கல் வந்து செய்வாங்க அந்த முன் அனுமதியோட அடுத்த ஏதாட்டு ஒரு அவசர கால சூழ்நிலையில் ஆளுநரோட பரிந்துரை இன்றி என்னது இது நிதி ஒதுக்கீடெல்லாம் வந்து செய்ய முடியாது ஓகே ஆளுநர் பர்மிஷன் கொடுத்தா தான் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய முடியும் அரசின் எதிர்பார்த்த செலவினங்களுக்கு வந்து அவசர நிதியிலேருந்து ஆளுநர் தான் வந்து நிதி ஒதுக்கீடு வந்து செய்வார் ஓகே அடுத்தது நகராட்சிகளின் ஓகே நகராட்சிகளின் நிதிநிலையை ஆய்வு செய்ய ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டிற்கு ஒரு முறை வந்து நிதி ஆணையம் ஒன்றையும் ஆளுநர் வந்து அமைக்கலாம் ஓகே அடுத்த நீதித்துறை அதிகாரங்கள் வந்து மாவட்ட நீதிபதிகளை நியமனம் செய்வார் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமனம் செய்வார் குற்றவாளிகளை கருணை மனு அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை மன்னிக்கலாம் குற்றவாளிகள் தண்டனையை குறைக்கலாம் நிறுத்தி வைக்கலாம் ஓகே குடியரசுத் தலைவர் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஆளுநர் இருப்பார் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சிக்கு ஆளுநர் வந்து பரிந்துரை செய்யலாம் அந்த பாயிண்டே தான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது வந்து என்ன விதிப்படி இது சட்டமன்றத்தை கலைப்பாங்க சட்டமன்றம் முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு படி இது பண்ணுவாங்க
குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தவோ அல்லது அவரை கைது செய்யவோ எந்த நீதிமன்றத்திற்கும் உத்தரவு பிரிக்க பிறப்பிக்க முடியாது மாநில ஆளுநருக்கு எதிராக உரிமையில் வழக்குகளை தொடர முடியாது ஓகேவா இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இதில் எது சரி எது தவறு அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக வந்து குரூப் டூ குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்பாங்க அடுத்தது முதலமைச்சரை பற்றி பார்ப்போம் முதலமைச்சர் வந்து உண்மையான நிர்வாகி வந்து முதலமைச்சர் தான் மாநில அரசோட இவர் வந்து அரசின் தலைவர் வந்து இவர் ஓகேவா அரசாங்கத்தின் தலைவர் இவர் அவர் வந்து அரசின் தலைவர் ஓகே அந்த மாதிரி தான் வந்து வரும் ஓகேவா ஆளுநர் வந்து அரசின் தலைவர் முதலமைச்சர் தான் வந்து அரசாங்கத்தின் தலைவர் ஓகேவா இதை வந்து நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் குழப்பம் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து முதலமைச்சரை வந்து ஆளுநர் தான் வந்து நியமனம் செய்வார் ஓகே எந்த கட்சி பெரிய கட்சியாக இருக்கோ அந்த கட்சியோட வந்து ஆளுநர் வந்து பதவி ஏற்க சொல்வார் இப்போது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்குது மொத்தம் அதில் நூற்றி பதினேழு தொகுதியில் வந்து சாரி நூற்றி பதினெட்டு தொகுதியில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஆட்சியை வந்து அமைக்க ஆளுநர் வந்து கூப்பிடுவார் அப்படி நூற்றி பதினெட்டு யாருக்குமே வரல நூறு தொகுதி ஒரு உணர்த்தவங்க தொண்ணூறு தொகுதி உணர்த்தவங்க ஒரு முப்பது தொகுதி ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்குது பட்சத்தில் அந்த நூறு தொகுதி இருப்பாங்களா அவங்கள தான் வந்து நீங்கள் ஆட்சி அமைக்க வாங்க அப்படின்ட்டு ஆளுநர் வந்து கூப்பிடுவார் அவங்க வந்து அந்த முப்பது தொகுதி ஜெயிச்சிருப்பாங்களா அவங்கள கூட்டு போய் கூட்டணியாக வந்து ஆட்சி அமைச்சுக்கணும் ஓகேவா இல்லை அந்த தொண்ணூறு பேர் வந்து அந்த முப்பது பேர் வந்து கூட்டு போய் அவங்க ஆட்சி அமைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஆட்சி தான் வந்து செல்லும் ஓகேவா நமக்கு தேவை வந்து நூற்றி பதினெட்டு வந்து இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை குறைஞ்சது நூற்றி பதினெட்டு எம்எல்ஏ இருந்தால் தான் அந்த கட்சி தான் வந்து ஆட்சியை வந்து நடத்தும் ஓகே அதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட்டு அடுத்து இது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்த முதலமைச்சர்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு முதலமைச்சர் பேரை வந்து பார்த்துக்கோங்க யார் ஓபி ராமசாமி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதலமைச்சராக வந்து இருந்திருக்காரு இப்போ வந்து எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஓகே அடுத்தது ஓகே அடுத்தது இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணாலே வந்து போதுமானது ஓகேவா ஒரு அமைச்சரோட கருத்து வந்து வேறுபாடு இருந்துச்சுன்னா அவரை ராஜினாமா செய்யும்படி வந்து கேட்டுக்கிடுவார் அவரை பதவி நீக்கம் செய்யவும் வந்து ஆளுநருக்கு வந்து பரிந்துரை செய்வார் முதலமைச்சர் அடுத்து ஆளுநருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே வந்து முதலமைச்சர் வந்து ஒரு பாலமாக வந்து விளங்குவார் செய்தி தொடர்பாளராக விளங்குவார் அங்கே பிரதமர் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் இங்கே முதலமைச்சர் ஓகேவா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேம்ஸ் தான் வந்து மாறும் ஓகே அடுத்தது மாநில அரசு வழக்குழுவினர் மாநில தேர்தல் ஆணையர் அரசு பணியாளர் தேர்வாணத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் மாநில திட்டக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மாநில நிதிக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இவங்க எல்லாரையும் வந்து பரிந்துரை செய்வார் இவங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இவங்கள வந்து போஸ்டிங்கில் போடுங்க அப்படின்ட்டு ஆளுநருக்கு வந்து பரிந்துரை செய்வதே முதலமைச்சர் தான் அதுபடி தான் வந்து ஆளுநர் வந்து போஸ்டிங் போடுவார் அதே போல் தான் பிரதமர் சொல்வதை கேட்டு தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து போஸ்டிங் வந்து போடுவார் ஓகேவா சட்டமன்றத்தை வந்து ஆரம்பிக்கவும் ஒத்தி வைக்கவும் ஆளுநருக்கு வந்து முதலமைச்சர் வந்து ஆலோசனை வழங்குவார் ஓகே சட்டமன்றத்தை கூட்டுங்க அப்படின்ட்டு ஆளுநர்கிட்ட வந்து முதலமைச்சர் சொல்லுவார் அதே போல் கலைக்க கலைக்கவும் ஓகே என்கிட்ட பெரும்பான்மை இல்லை ஆட்சியை வந்து கலைச்சிருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லவும் வந்து முதலமைச்சருக்கு வந்து உரிமை உண்டு ஒரு முதலமைச்சர் வந்து ஆட்சியை கலைச்சிட்டாருன்னா அவங்க அமைச்சரவை எல்லாமே க்ளோஸு திரும்ப எலெக்ஷன் தான் வந்து நடத்தணும் ஓகேவா சட்டமன்றத்தில் மசோதாக்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்த அறிமுகப்படுத்துகிறார் முதலமைச்சர் தான் எந்த நேரத்திலும் ஆட்சியை கலைக்க ஆளுநருக்கு வந்து சொல்லலாம் ஓகே அடுத்த அமைச்சரவை அமைச்சரவையை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அல்லாத ஒருவர் அமைச்சராக ஓகே இந்த கான்செப்ட் என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினரே இல்லாமல் கூட முதலமைச்சர் ஆகலாம் ஆனால் அவர் முதலமைச்சர் ஆகி ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவர் வந்து ஏதாட்டு ஒரு தொகுதியில் இருந்து ஜெயிச்சு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிடணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவர் அந்த போஸ்டிங் வந்து செல்லாது ஓகேவா உதாரணத்துக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெய் ஜெயலலிதா அவங்க வந்து ஆர்கே நகர் தொகுதியில் வந்து நின்றுப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடியே முதலமைச்சர் ஆயிடுவாங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து ஆர்கே நகர் தொகுதியில் நின்று ஜெயிச்சு திரும்ப வந்து சிஎம் ஆவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் வந்து கான்செப்ட்டு நீங்கள் வந்து படிக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அரசியலை வச்சு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து மறக்காது ஓகேவா இல்லைன்னா வந்து பாயிண்ட்ஸாக படித்தீங்கன்னா மறந்துடும் ஓகே இங்கே ஜெயலலிதா அம்மா வந்து ஒரு தடவை இப்படி பண்ணாங்க ஆளுநர் வந்து இப்படி பண்ணார் நமக்கு வந்து முன்னால் வந்து பொறுப்பு ஆளுநர் தான் உண்டு நமக்குன்னு பெர்மனண்ட் ஆளுநர் கிடையாது முன்னால் வந்து பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் வித்யா சம்திங் வரும் அவர் பேர் ஓகேவா அவர் வரு இருப்பார் இப்போ வந்து யார் இப்போ வந்து
அரசியலுங்கிறது நமக்குள்ளதுதான் நம்மளோட பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அரசியலும் வந்து நீங்கள் லிங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் வெறும் சப்ஜெக்டாக படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து ஞாபகம் வந்து இருக்காது ஓகேவா அடுத்த முதலமைச்சர் வந்து எவ்வளோ காலம் வந்து பதவியில் நீட்டிக்கிறாரோ அதுவரை தான் அமைச்சரவை வந்து தொடரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது பெயரும் ஓகே அடுத்த ஓகே இந்த அமைச்சரவையோட விழுக்காடு வந்து எவ்வளோ சதவீதம் அப்படின்ட்டு இல்லை கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஓகே பதினைந்து சதவீதத்தை வந்து அமைச்சரவை வந்து தாண்டக்கூடாது மொத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் பதினஞ்சு சதவீத உறுப்பினர்கள் தான் வந்து அமைச்சராக வந்து இருக்க வேண்டும் ஓகேவா முதலமைச்சர் உட்பட மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் பதினஞ்சு விழுக்காடை தாண்டக்கூடாது என சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி நான்கு ஒன்று ஏ வந்து கூறுகிறது அப்படி முப்பத்தி சாரி பதினஞ்சு சதவீதம்னா முப்பத்தி ஆறு அமைச்சர் அது வந்து தாண்டக்கூடாது முப்பத்தாறு அமைச்சருக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் முப்பத்தாறு அமைச்சர்களை வந்து தாண்டக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் வந்து மொத்தம் எத்தனை அமைச்சர் இப்போ இருக்காங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்தது வந்து கீழ் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் நியமங்களுங்களுக்கு வந்து ஆளுநருக்கு வந்து ஆலோசனை வழங்குகிறது தமிழ்நாடு அரசு மாநிலத்துக்கான செலவுகளை சமாளிக்க திட்ட அறிக்கையை உருவாக்குகிறது ஒரு மசோதா சட்டமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தும் போது அது சாதாரண மசோதாவோ அல்லது நிதி மசோதாவோ என்று சட்டமன்றம் தான் வந்து தீர்மானிக்கிறது ஓகேவா அடுத்த ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் வந்து பட்ஜெட் வந்து அமைச்சரவையால் அமைச்சரவையால் இறுதி செய்யப்படுகிறது ஓகே சட்டமன்றத்தால் வந்து இறுதி செய்யப்படுகிறது நிதியமைச்சர் வந்து இங்கே மாநிலத்தில் உள்ள பட்ஜெட் வசிப்பார் அதேமாதிரி மத்திய அமைச்சர் மத்திய அமைச்சகத்திலையும் நிதியமைச்சர் தான் வந்து ஆசைப்பாங்க ஓகே மத்தியில் வந்து நிதியமைச்சராக இருக்குது வந்து யார் நிர்மலா சீதாராமன் மாநிலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து நிதியமைச்சராக இருக்குது ஓ பன்னீர்செல்வம் நினைக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்தது மாநில சட்டமன்றம் வந்து ஈரவைகளை கொண்டது மேலவையில் உள்ள இடம்லாம் எங்கேனா இருக்குன்னா பீகார் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திரப்பிரதேசம் தெலுங்கானா ஜம்மு காஷ்மீர் இங்கெல்லாம் வந்து என்ன மேலவை இருக்குது மீதி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கீழவை தான் ஓகே சட்டமன்ற கீழவை ஓகே ஓகே இந்த பாயிண்ட் வந்து முக்கியமானது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மக்கள் தொகையை பொறுத்து தான் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வந்து வேறுபடுகிறது ஆனால் சட்டமன்றங்கள் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூறுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் அதே போதில் குறைந்தபட்சம் அறுபதுக்கு குறையாமலும் வந்து இருக்க வேண்டும் ஓகேவா சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கை அம்மாநில சட்டமன்ற கீழவையின் மொத்த உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு இருக்க வேண்டும் ஓகேவா இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி நான்குனா அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து இருக்க வேண்டும் ஆனால் மேலவைகளில் உள்ள உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கை வந்து நாற்பதுக்கு குறைவாக இருக்க இருக்க வேண்டும் நாற்பது கம்மியாக வந்து மேலவை வந்து வைக்கக்கூடாது ஜம்மு காஷ்மீரை தவிர ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் ரூல்ஸ் வந்து இப்போலாம் செல்லாது ஓகேவா தமிழக சட்டமன்றத்தில் மொத்தம் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு உறுப்பினர்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் வந்து மக்களால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் ஒருத்தர் வந்து ஆளுநர்னால் வந்து நியமனம் செய்யப்படுவார் ஓகே அடுத்தது அமைச்சரவை அமைச்சரவை வந்து கேபினட் என்ற ஒரு சிறிய அமைப்பானது ஓகே இது வந்து என்ன பண்ணுறா இது வந்து ஒரு நிரந்தரமானது மற்றொன்று தற்காலிகமானது ரெண்டு தான் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே சட்டமன்றம் ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம் ஓகே எந்த நேரத்திலும் ராஜினாமா பதவி ராஜினாமா செய்யலாம் சட்டமன்றம் ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம் பதினான்கு நாட்களுக்கு முன்பு அறிவித்து கொடுத்து சபாநாயகர் வந்து பதவி நீக்கம் செய்யலாம் ஓகே இப்போ சபாநாயகரை வந்து பதவி நீக்கம் செய்ய போகிறதுனாலும் துணை குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்கிறதுனாலுமே வந்து சேம் கான்செப்ட் தான் துணை குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்யலனாலும் வந்து பதினான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சொல்லிடணும் அதே போல் தான் வந்து என்னது சபாநாயகரை பதவி நீக்கும் போதும் பதினான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம சொல்லிடணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து பதவி நீக்க முடியும் ஓகேவா அடுத்து சட்டமன்றம் வந்து கலைக்கப்படும் பொழுது சபாநாயகர் தமது பதவியில் இருந்து இழக்க மாட்டார் புதிய சட்டமன்ற கூடுது வரைக்கும் புதிய சபாநாயகர் வருது வரைக்கும் அவர் வந்து பதவியில் இருப்பார் சபாநாயகர் இல்லாத போது துணை சபாநாயகர் வந்து அதை வந்து வழி நடத்துவார் ஓகே சட்ட மேலவை வந்து மொத்த ஏழு மாநிலங்களில் வந்து சட்ட மேலவை வந்து இருக்குது ஓகேவா சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களோட பதவிக்காலம் வந்து ஆறு ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் வந்து சட்ட மேலவை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து கலைக்கப்பட்டது ஓகே எண்பத்தி ஆறு நவம்பர் முதல் நாள் அன்று வந்து சட்ட மேலே வந்து கரைக்கப்பட்டது ஓகே மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்க வேண்டும் ஓகே முப்பது வயது வந்து நிரம்பியவராக இருத்தல் வேண்டும் முப்பது வயசாக இருந்தால் இங்கே போகலாம் இந்த மாநிலங்க இந்த மேலவை இருக்கல மேலவையும் மாநிலங்களவையுமே ஒன்று ஓகேவா நீங்கள் எப்பவும் படிக்கும்போது எந்தெந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரே பாயிண்ட்டு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு இதாக பிரித்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்
ஓகே அரசியல் அமைப்பின்படி மாநில பட்டியலில் உள்ள அனைத்து துறைகள் மீதும் சட்டமன்றம் வந்து சட்டத்தை ஏற்றலாம் பொது பட்டியல் மீதும் வந்து சட்டமன்றம் வந்து சட்டத்தை ஏற்றலாம் அப்படி சட்டத்தை ஏற்றும் போது மத்திய அரசும் வந்து சட்டம் ஏற்றுறது பொது பட்டியல் அப்படின்னா வந்து மத்திய அரசோட சட்டம் தான் வந்து பொது பட்டியலில் செல்லுமே தவிர மாநில பட்டியலோட சாரி மாநில அரசோட சட்டம் வந்து செல்லாது ஓகேவா அதை தான் வந்து இந்த பேராகிராஃபில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது மூன்று நிலைகளுக்கு கடந்து தான் வந்து ஆளுநருக்கு வந்து ஒப்புதல் பெறும் ஆளுநர் ஒப்புதல் பெற்றால் தான் அந்த மசோதா வந்து சட்டமாகும் ஓகே அடுத்து பண மசோதா வந்து கீழவில் மட்டுமே வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் இதுவும் வந்து அங்கே உள்ள மாதிரி தான் சட்டமன்ற நிர்வாகத்துறையை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது மாநில நீதித்துறை ஓகேவா மாநில நீதித்துறை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்நீதிமன்றங்கள் இதில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்றங்கள் வந்து கல்கத்தா பம்பாய் சென்னையில் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஓகேவா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு தோற்றுவிக்கப்பட்ட உயர்நீதிமன்றங்கள் அண்டை மாநிலங்களுக்கு வந்து உயர்நீதிமன்றமாக விளங்கியது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரே ஒரு நே உயர் நீதிமன்றம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படின் இருப்பாங்க அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு இல்லை ஒரு ஒரு அஞ்சாறு மாநிலத்துக்கு சேர்த்தே ஒரு உயர் நீதிமன்றம் கூட இருக்கலாம் ஒரு இரு மாநிலத்துக்கு வந்து ஒரு உயர் நீதிமன்றம் வச்சுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க அதுபடி வந்து ஒரு சில இடத்துலலாம் இருக்கும் பாருங்கள் எங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின் படி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் வந்து அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு வந்து ஒரு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை அமைக்கலாம் ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி இரண்டு ஜூன் இருபத்தாறு விக்டோரிய மகாராணி காப்புரிமை கடிதத்தின் மூலம் சென்னை பம்பாய் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் வந்து தொடங்கப்பட்டது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வந்து பெரிய வளாகம் உலகத்திலே இரண்டாவது பெரிய வளாகம் வந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தான் லண்டனுக்கு பிறகு ஓகே அடுத்தது இப்போ இந்த கூட்டு நீதிமன்றம் இருக்குல்ல அது எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா மற்றும் யூனியன் பிரதேசமான சட்டீஸ்கருக்கு வந்து சட்டீஸ்கரில் உள்ள உயர் நீதிமன்றம் தான் வந்து பொது நீதிமன்றமாக இருக்குது அதே போல் கவுஹாத்தியில் உள்ள நீதிமன்றம் இருக்கிற உயர் நீதிமன்றம் வந்து ஏழு வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம் நாகாலாந்து மணிப்பூர் மிசோரம் மேகாலயா திரிபுரா அருணாச்சல பிரதேசம் ஓகேவா இதிலலாம் வந்து ஒரே பொது நீதிமன்றம் தான் டெல்லி இருக்குல்ல டெல்லிங்கிது ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு வந்து தனியாகவே வந்து இது சட் இது உயர் நீதிமன்றம் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்தது மொத்த உயர் நீதிமன்றங்களின் எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தி ஐந்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு சரியாக தெரில இருபத்தி ஐந்தாக தான் இருக்கும் இப்போ எத்தனைன்ட்டு சர்ச் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி பதினாறின்படி உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி மற்றும் நீதிபதிகளை வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து காலத்துக்கு ஏற்றவாறு வந்து நியமனம் செய்கிறார் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரீட் பண்ணி பட்டிருக்காங்க தனக்கு தனக்குரிய நிதி வரையறை மேல்முறையீட்டு முறை ஓகே அடுத்தது இந்த சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குல்ல இதுதான் வந்து இந்தியாவோட ஆன்மா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்து வழங்கக்கூடிய பேரணைகள் ஓகே இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு இது கொடுத்துருப்பாங்க ஆட்கொணர்வு நிதி பேரணை ஆட்கொணர்வு நிதி பேரணைனா என்னென்னா ஒருத்தரை வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக வந்து ஒருத்தரை வந்து கைது செய்ய கைது செஞ்சு வச்சுட்டாங்கன்னா அவர் வந்து கோர்ட்டில் ஒப்படைக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த வழக்கம் வந்து போடலாம் அப்படி போடும் பட்சத்தில் அவர் எந்த தப்புமே செய்யாமல் அவர் வந்து இரு கைது செய் பண்ணி வச்சுருந்தா அவர் வந்து உடனே வந்து விடுவிக்க சொல்லுவாங்க அதுக்காண்டி தான் வந்து இந்த இது ஓகேவா அடுத்தது தடையுறுத்தும் நிதி பேரணை தடையுறுத்தும் நிதி பேரணை வந்து கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு அதோட அதிகார இலையை வந்து தாண்டாமல் வந்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து தகுதி வினவும் நிதி பேரணை இது வந்து பொது பதவிக்கு தவறாக ஒருவர் இந்த ஒருவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிறத இது கண்டுபிடிச்சிடும் அந்தந்த பதவிக்கு அந்தந்த ஆள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ட்டு போடக்கூடிய வழக்கு வந்து இது அடுத்த ஆவண கேட்பு பேரணை வந்து ஆவணங்கள் ஆதாரங்கள் கோப்புகள் அது இதெல்லாம் வந்து கீழ் நீதிமன்றத்தில் வந்து உயர் நீதிமன்றம் வந்து கேட்டு வந்து பெற்றுக்கலாம் மேற்பார்வை வந்து எல்லா இதுலேயும் வந்து இடும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து முக்கியம் இதோடு முடிஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தாறு மற்றும் இரநூத்தி இருபத்தி ஏழாவது சட்டப்பிரிவுகள் உயர் நீதிமன்றத்தின் நிதி புனராய்வு அதிகாரம் பற்றி வெளிப்படையாக கூறுகிறது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கான நிதி புனராய்வை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நாற்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து மீண்டும் வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து நிதி புனராய்வு வந்து அதிகமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேவா ஓகே இந்த ஓகே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் யாரோடைய சிலை இருக்குன்னு கூட கேட்கலாம் ஓகேவா
ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பில்லைக்கனி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வீடியோட சந்திப்போம்